Komisioni i Venecijas miratoj dje opinioni finali edhe përsa i përket projekt ligjit prezentuar në kuvend nga qeveria në lidhje me titut e tokave bujtsore si pas opinionit komisionit, ligji ishte i paqart në shumë nene kryesisht në kompetencat e qeveris kundre tokave bujtsore. Mes vërejtive kryesore janë ato mbi së qarimin e statusit të të ashtu quajturave AMTP. Ligji pritë të rishikohet duke reflektuar vërejtit e juristve ndërkomtarë. Gazetarja e adusjene në Elona Gjulmi ndoqi i zhvillimet në Venecia edhe kuru finalizua qëndrimi për projekt ligjin e pronave të përgatitur nga qeveria shqiptare. Kam kolegi në komunikim të drejt për drejt. Elona, për shëndes, cilat janë pretendimet e Venecias për këthimin e projekt ligjit pronave? është mungesa e qartësis të arlind përsa i përket kompetencave të krye ministrit se kur duhet apo kur nuk duhet mbajtur një titull përënsie mbi tokat të bujësori dhe kur një individit saktuar mund të ketë këtë tokë të marrë se pasë ligjit 7.500 dhe një në përënsit të ti definitive. Pra janë qështje teknike kryesisht, por që në mbledhja në që patin me dyrë të mbyllura në Komisionin e Venecias, palës shqiptare ju kërkua që të mbyllëve të zilë sa më shpejtë qështjene pronave. Pasi duen afate konkrete dhe një nga qështje Qështja e pronave është pikërish një ndër kushtet e përhershme të bashkëmit Europianë për hapjene negociatave apo dhe për integrimin. Elona, qëfar pritet ndodhë tashmë që Komisioni Venecia zburi nduke shkelet e të drejtave të njëriut në projekt ligjin e përgatitur nga qeveria shqiptare? A do tjetë qeveria që do të korrigjoj projekt ligjin apo do tjetë kuvendi që do të kryoj ndryshimet? Nisma ishte drituar nga qeveria në kuvendin e Shqipëris, po përshka këtë disa paqarësive që vetë deputetët patën për sa i përket shqyrtimet e kësaj nisme, bërë që kryetari kuvendit Zotit Ruqit i drejtojt Komisionit të Venecias dy herë për këtë ligjë. Dhe në dokumentin final, pra në opinionin final, e rekomandohet që të ndryshohen pikërisht ato nene ku ka kritika dhe qeveria dhe majoranca, e cila në këtë komision kishte në kratës aj dhe Artan Lamen, kryetari në kretarin e kadastrës, drejtorin e kadastrës, është e vendosur që të bëjnë dërhyrjet në liqë, i cili që ndronë endaj pa miratuar në kuvend, por që do të shëqërohet jo vetëm e ndërhyrjet në liqën konkret që u ankimua dhe u anatemua në Venecia, por dhe në liqët e tjera që kanë bëjnë me qështën e pronësis. A dy se nën intervistoj zotin Lame, i cili dha disa detajës si do të procedohet më tutje me qështën e pronëve. Unë i fëtoj të ndishnë nuk do ndryshoj linë, do ndryshoj këto do rishikohen këto nene me këto po jo se tha Venecia këshu thash edhe unë vetë të themi kërë i kemi diskutuar për fatë keqë kemi diskutuar dhe debatuar me veten sepse opozita refuzoj të vinte në diskutime pra ne po vazhdojmë të matim me veten diskutuam mi disnesh për këto për ligjin e bëm tani për pikat veçan në ligjit shkojmë po vetë dhe kërkojnë të mendi më sipër. Do rikalojnë në komisione për të plotësuar dhe me faktin pozitiv që nërkohë në mars ka hyrën fuqi ligji për kadastrën dhe në laj 6 muaj kohë të shikonim se si funksionante dhe është e theme knajsi që ligji për kadastrën të regoj se sa gjëra reguloj fuzioni institucionet e këshu me radhë, atere këtë, të themi, këto gjëra që i filloj të i vinte në lëvizje ligji kadastrës, me që kemi rastin që është duke ombyllur kjo ligji tani, që do kalojnë kuvënd, hajde të bëjmë edhe regullimet për kace. Ligji kadastrës? Jo, kjo ligji ri. Besoj që, ma dhe mund themë që përveç këtu e dy neneve, jam i bindu që do ketë pa tjetër e dy tre pikat tjera të këti ligji ku do preken, që s'kanë bëjmë farë me Venecien, pikërisht se në duan përfitojmë nga rasti që do jepe dore fundit ligjit. Do që më fjallën e Zotit Artan Lame dhe në për mikrofonin e atë dysjenën dhe kolegen Elona Gjylmit, cilën unë e falenderoj për këto komunikim të drejt për drejt.